长官，你什么时候放我出去啊？哼，你下辈子老实交代，为什么要杀害德国医生？是谁指使你干的？长官，我真是冤枉的，我没有杀德国医生啊，我真的是冤枉，我没有杀人啊，长官。嗯，哎，长官，这这这这这这这这这这这这方先生，要不要我们换个地方来谈谈？你是谁？救你的人，跟我走吧。走。方先生，请坐。哦，这是哪儿啊？这是我们五脏会的客房。怎么样，跟中国有些不一样吧？请坐。哦秀子小姐，德国医生真的不是我杀的，我真的没有杀人。我知道不是你杀的，是我杀的。什么？德国医生是你杀的？这件事情已经过去了，就不用再提了。现在我们来谈一谈你怎么为武藏会效劳的事情，怎么样？为你们效劳？凭什么？就凭你的小命在我手上，可是你刚刚说了，德国医生是你杀的。你这样说出去，谁会相信？况且，你也出不去了。你要么跟我们合作，要么就拉到后面的地窖里把你枪毙。你自己选择。不过，方先生，我忘了告诉你。你如果愿意为我们效劳，我也愿意在这里为方先生服务。你你要我怎么为你效劳？齐昭是你的师傅，他肯定参加不了下一轮的擂台赛了，你代替他参加，然后输给大日本武士。我呸！勾引我当你们的垫脚石，做梦！别开枪！你不想死了是吗？我不想死，我不想死。兄弟，昨晚你喜欢我吗？这房间真漂亮。回答我的问题，喜欢我吗？喜欢。<笑>你只要乖乖的跟我们合作，我们。就还有机会再见面。本武士，长谷川次郎先生，小擂成功。哎呀，又赢了！又让他赢了，真是！又没人能打败他了吗？<笑>
，你放心吧。干爹，我在上海滩这么多年，什么风浪没见过？天无绝人之路，干爹不会想不开的。嗯。啊，大长官，师傅，哎，先不要起来。大壮，药吃了吗？啊，吃过了。嗯，师傅，徒儿给您丢脸了。我早就跟你说过了。这个东阳武士的武功，他高你一筹，他懂得以变应变，你输了也是正常的。师傅，是不是这场比赛输了，陈老板的纺织厂就就没了？明天上午，陈老板就要去上海武藏会，把纺织厂的钥匙给交出去。陈先生，请用茶。陈先生，咱们直奔主题。我要的东西，您带来了吗？对不起，现在还不能给你。难道陈先生是反悔了吗？交接是件大事，我要等我的另一个大股东到了之后，当着他的面给你。什么？还有另一个股东？他是谁？他是英国人，叫 James。你的纺织厂里有英国人的股份，你为什么事先不早说？这是大股东，他入股的时候要求的，为他保密。这，詹姆斯，嗯，呃，这位就是长谷川先生。詹姆斯先生，我是上海武藏会的。我不管你是什么人，你诱骗陈先生。让他和你打赌，这是非法的。大英帝国绝对不会允许这种肮脏的事情在上海发生。这个英国人的身份确认了吗？确认过了，是英国驻上海总领事的表弟。<笑>詹姆斯先生，这一切都是一场误会。我和陈先生之前已经做好了赌注，从始至终，并没有人强迫他。我不听你解释，在上海开赌场需要工部局来批准。你有批准文件吗？可是我们只是在上海进行武术比赛。可是你们接受赌注，这就是黑赌场。这种行为违反了上海英租界的法律。可是我们并没有在英租界进行比赛。可你们危害了我，我一个英国贵族的利益。你们必须无条件停止这种非法的地下赌博。詹姆先生，华强探长奉命报道。把这个人带回去，好好审问他。我抗议！我是大日本帝国陆军少佐，你们根本无权抓我，还挺嚣张。带走！是，放肆！你们干什么？让开、啊！你们要干什么？放开我！干什么？不要开庭！给日本领导打电话，请他出面。都被东洋人拿去也好啊，起码经营权在我的手里。James， 只管年底分红拿钱。这已经是不幸中的万幸了，教训深刻呀。我们走吧。嗯。林氏先生，你要保释的长谷川四郎先生马上就给你带来。谢谢探长先生。探长先生，你在电话里答应过我，保证长谷川次郎先生不受任何伤害。是，我是答应过李氏先生，长谷川次郎先。